আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ আজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে পরিচিত হব এবং সেটার বিষয়ে আমরা সবাই শেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে এখন কম্পিউটারের যুগ কম্পিউটার স্কিল এখন সব জায়গায় খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত রিকুয়ারমেন্ট কিছু স্কিল যেমন কম্পিউটারের অনেক ধরনের স্কিল আছে আমরা পড়ালেখা করলেও পড়ালেখার পাশাপাশি আমাদের কম্পিউটার স্কিলটা ডেভেলপ না হলে আমাদের আজকে খুব একটা মূল্যায়ন করা হয় না এখন আজকালকার কম্পিউটার স্কিল থাকলে দেশে এবং দেশের বাইরে থেকেও কিন্তু অনেক ভালো একটা নিজের কেরিয়ারকে এস্টাবলিশ করা যায় বা অনেক ভালো টাকা ইনকাম করা যায় তবে এই কম্পিউটার স্কিলের মধ্যেই অত্যন্ত ডিমান্ডেবল কিছু স্কিল আছে যার মধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার অনলাইন মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং আর্টিকেল রাইটিং অনেকগুলো পজিশন আছে অনেকগুলো স্কিল আছে যেগুলো এক একটা এক এক ক্যাটাগরির তবে তার মধ্যে ওয়েব ডিজাইন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কিল তবে আজকে আমরা ওয়েব ডিজাইন কি এটা কিভাবে করে বা ওয়েব ডিজাইন দিয়ে কি করা হয় এইসব বিষয়ে আমরা আজকে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হব এবং ওয়েব ডিজাইন নিয়ে আমি একটি কোর্স চালু করব এবং আজকে থেকে আমার এই কোর্সে যারা অন্তর্ভুক্ত হলেন সবাইকে আমি আবারও আমার এই ওয়েব ডিজাইন কোর্সে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তাহলে চলুন আজকে আমরা ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে বেসিক ধারণাগুলো নিই আমরা প্রথমে একটা ওয়েবসাইটে ডুবব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত এবং খুবই পরিচিত একটু ওয়েবসাইটে ঢুকেছি আমাদের প্রথম আলো পত্রিকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখতে পাচ্ছি পত্রিকায় আমরা এখানে পিকচার দেখতে পাচ্ছি তারপরে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছি লাল গ্রিন অনেক ধরনের কালারের লেখা দেখতে পাচ্ছি তারপরে এখানে অনেক বড় করে লেখা দেখতে পাচ্ছি আবার এখানে ছোটো করে লেখা দেখতে পাচ্ছি তারপরে নিচের দিকে আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি যে একটা পিকচার পিকচারের নিচে একটা বড় করে লেখা এবং তার ফরেরগুলো অনেক ছোটো ছোটো লেখা এখানে সব কিছু এখানে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা বস্তু প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমাদের খাস করে এভাবে ডিজাইন করা হয় এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছবির উপরে তামিমের এই ত্যাগ চোখে জল এনে দেয় এই হেডলাইনটা এটা মাউস নিয়ে যাওয়ার আগে হলুদ কালার মাউস নিয়ে গেলে এটা আবার লেখা সহ সাদা কালার হয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু একটা সিস্টেম ফাংশন এটাও কিন্তু এরকমভাবে সেট করা হয়েছে বিধে এরকম দেখাচ্ছে কোনো কিছুই অটো বা এমনিতে হয়নি এখানে আমরা পরিচিত হব যে এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারটা অ্যাড করার পিছনেও এই পিকচারটা অনেক বড় করে আসছে বা এই পিকচারটা এই এদিকে যে পিকচারগুলো আছে এগুলো অনেক ছোটো করে আসছে আবার এদিকে যে পিকচার আছে এটা কিন্তু প্লে হচ্ছে অনেকটা ভিডিওর মতো করে সব কিছু কিন্তু কোডিং করে কিন্তু আমাদের স্টাইল করে কিন্তু এসব আমাদেরকে এভাবে দেখানো হচ্ছে তবে এখানে আমরা বেসিক্যালি যেই দুটি জিনিসের সাথে পরিচিত হব একটা হচ্ছে এখানে এই লেখাটা বড় করে দেখানোর কারণ হচ্ছে এটাকেই হেডলাইন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে আমরা যারা পত্রিকা পড়ি আমরা কিন্তু জানি যে এটাকে হেডলাইন হিসেবে আমরা জানি তারপরে এর পরে যেগুলো লেখা হয় সেগুলোকে বিস্তারিত হিসেবে আমরা জানি বা বলি ঠিক ওয়েব ডিজাইনের ভাষায়ও কিন্তু এগুলোকে ঠিক একইভাবে বলে এটাকে হেডলাইন বলে আর এটাকে প্যারাগ্রাফ বলে 
তবে এ হেডলাইন প্যারাগ্রাফ পিকচার এখানে ছোটো ছোটো করে পিকচার দেওয়া বড় করে পিকচার দেওয়া এখানে অনেকগুলো লেখার এক একটা কালার করা এখানে ডিজাইন করা এ সব কিছুই হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের কাজ যেটা আমরা শিখব ভবিষ্যতে এই ওয়েব ডিজাইনটা এরকমভাবে যতগুলো ওয়েবসাইট আছে পৃথিবীতে সবগুলোই হচ্ছে এই ওয়েব ডিজাইনের কাজ করা তবে আমরা এই ওয়েব ডিজাইনটা করা হয় একটা বাসা দিয়ে যেটাকে বলে এইচ টি এম এল তবে এটা হচ্ছে বেসিক এবং প্রাথমিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় তবে এখন এইচ টি এম এলের পরেও কিন্তু অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে ওয়েব ডিজাইনের জন্য এইচ টি এম এল ফাইভ আসছে জাভা স্ক্রিপ্ট আসছে পিএসপি আসছে এস কিউএল আসছে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমরা এগুলোর বিষয়ে আস্তে আস্তে জানব তবে এই ওয়েব ডিজাইনটা শেখার জন্য করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেটা করতে হবে আপনারা যারা আজকে থেকে আমার কোর্সে সংযুক্ত হলেন যদি নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্টটা করতে চান যদি মনের ভিতর থেকে যদি ওয়েব ডিজাইনিংটা শিখব এরকম আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের কম্পিউটারটাকে প্রাথমিকভাবে ওয়েব ডিজাইন শেখার জন্য একটু সেটিং করে রাখতে হবে খুব সহজ সিম্পল কিছু সেটিং সেটার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে আপনার কম্পিউটারে নোটপ্যাড ওপেন করতে হবে এটা খুব সহজ একটা কাজ কারণ প্রত্যেকটি এস টি এম এলের ভাষাগুলো ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট লেখার মতো করে লিখব এবং সেগুলোকে কোনো একটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করি আমরা দেখব কিন্তু কাজগুলো করা হবে কোনো একটা ডকুমেন্টের মাধ্যমে সুতরাং আমরা একটা ডকুমেন্ট ওপেন করি ডেস্কটপে যে কোনো খালি স্পেসে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে নিয়ত চলে যাব নিয়ত চলে গিয়ে পাশে আমাদের আরেকটা টুলবার আসছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেক্সট ডকুমেন্ট টেক্সট ডকুমেন্ট ক্লিক করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন হয়েছে ডিফল্ট একটা নাম দিয়ে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট এটাকে আমরা চাইলে আমাদের নিজেদের মতো করে নাম দিতে পারি এটাকে আমরা ধরুন নাম দিলাম ইন ডেক্স তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনডেক্স লেখার পরে অটোমেটিক একটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে একটা ডট তারপরে টি এক্স টি তারপরে টেক্সট এই ডট টেক্সট এটা হচ্ছে কম্পিউটারের একটা ফাইলের পরিচয় তার মানে এই এটাকে কম্পিউটারের বাসায় বলে এক্সটেনশন তার মানে এই জিনিসটা দিয়ে আমরা চিনতে পারব আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা কোন ফাইল এটা একটি টেক্সট ফাইল ডকুমেন্ট ফাইল তবে কম্পিউটারের প্রত্যেকটি ফাইলের কিন্তু এরকম একটা নাম থাকে এরকম একটা এক্সটেনশন থাকে যেমন আমরা এখানে আমার সি ড্রাইভে ঢুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটি অপশন তিনটা ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু ম্যাগনিফায়ার করে দেখাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার কম্পিউটারের একটা ড্রাইভের মধ্যে তিনটা ফাইল এখানে উপরেটা দেখতে পাচ্ছি খামরুল হাসান আবির ইডিট ডট এম পি থ্রি আমরা এম পি থ্রি এবং এম পি ফোর এই দুটো জিনিসের সাথে খুব বেশি পরিচিত কারণ এগুলো আমাদের ফোনে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত রাখি আমাদের এম পি থ্রি মানে হচ্ছে অডিও এবং এম পি ফোর মানে হচ্ছে ভিডিও তাহলে এই ফাইলটা এম পি থ্রি দিয়ে আমরা চিনতে পারছি যে এটা একটি অডিও ফাইল এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডট জ্যাপিজি এই জ্যাপিজি দিয়ে বুঝতে পারবো যে এটা একটা ইমেজ ছবি পিকচার এরপরে যেটা আছে সেটা আমরা এখনও পর্যন্ত চিনতে পারছি না তবে শেষের দিকে গিয়ে আমরা চিনতে পারবো হ্যাঁ ডট এম পি ফোর আমাদের এই তিনটা ফাইল তিনটা কিন্তু এক একটা এক এক ধরনের সেটা আমরা সেই ফাইলের নামের শেষের এক্সটেনশন দিয়ে চিনতে পারলাম তবে এই এক্সটেনশন ফাইলটা আপনাদের ওপেন করে রাখতে হবে যেন আমরা যে কোনো ফাইলকে সহজে চিনতে পারি যদি আপনার ফোনে বা আপনার সরি আপনার ল্যাপটপে যদি এরকম ফাইলের 
সে সেই রকম এক্সটেনশন শো না করে তবে সেটা আপনাকে সেটি নিয়ে গিয়ে শো করাতে হবে যদি শো না করে সেটার জন্য আপনি করতে পারেন যে আপনার যে কোনো একটা ড্রাইভে গিয়ে আপনার ড্রাইভের উপরের পাশে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন অর্গানাইজ সেই অর্গানাইজে ক্লিক করে নিচে ফোল্ডার অ্যান্ড সার্চ অপশন একটি লেখা আসছে সেটার উপর ক্লিক করে ক্লিক করার পর আপনি বিউতে ক্লিক করবেন বিউতে ক্লিক করার পর আপনারা হয়তো নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনগুলোর মধ্যে আপনি খুঁজে দেখবেন যে হাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে হ্যাঁ আমরা পেয়ে গেছি হাইট এক্সটেনশনস ফর নোজ ফাইল টাইপস এই অপশনটা হচ্ছে ফাইল কোনো একটা ফাইলকে সিনার জন্য আপনার এক্সটেনশনটাকে হাইট করা মানে লুকিয়ে ফেলা এই অপশনটাতে যদি আপনার রাইট থাকে বা টিক চিহ্ন দেওয়া থাকে সেই টিক চিহ্নটা আপনারা তুলে ফেলবেন তুলে ফেলার পর নিচে অ্যাপ্লাই ক্লিক করবেন তারপর ওকে দেবেন এরপরে আপনার কম্পিউটারের প্রত্যেকটি ফাইলের শেষে আপনার এক্সটেনশনটা শু করবে তাহলে এবার চলুন এই এক্সটেনশনটা কেন দরকার এই এক্সটেনশনটা দরকার হচ্ছে আমরা যখন একটি আমাদের ওয়েব ডিজাইনের ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এর ল্যাঙ্গুয়েজ যখন লিখব সেটার জন্য আমরা যখন কোন একটা ডকুমেন্ট ওপেন করব সেটা আমাদের অনেক নাম দিতে হতে পারে এক্সটেনশন অ্যাড করতে হতে পারে তখন যদি এক্সটেনশন শো না করে তাহলে আপনি এখান থেকে এক্সটেনশন অ্যাড করতে পারবেন না বা একটা ফাইলকে চেঞ্জ করতে পারবেন না যেমন মনে করুন এটা আছে ইনডেক্স ডট টেক্সট তবে এটা আমরা ডকুমেন্ট হিসেবে আমরা এটাকে টেক্সট হিসেবেই একটি ডকুমেন্ট হিসেবে ইউজ করব যেখানে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখব কিন্তু এটা আমরা চাইলেও এই টেক্সটা আমরা কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করতে পারব না কারণ টেক্সট ব্রাউজার ওপেন হলে হবে কিন্তু আমরা যেভাবে চাইব সেভাবে হবে না আমরা একটা টেক্সটের মধ্যে যখন এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখব তখন সেটাকে আমরা শু করব দেখব কীরকম করেছি না করেছি সেটা দেখব কোন একটা ওয়েবস ব্রাউজারে যেমন আমাদের মজিলা তারপরে ফায়ারফক্স তারপরে গুগল ক্রোম অনেকগুলো ব্রাউজার আছে এই ব্রাউজারগুলোতে আমরা ওপেন করলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শু করবে আমরা কীরকম পিকচার অ্যাড করছি না করছি যেমনভাবে আমরা প্রথম আলু পত্রিকাটা দেখলাম সুতরাং এটাকে আমরা যেহেতু এখানে এস টি এম এল লিখব এস টি এম এলের বাসা লিখব সুতরাং এই টেক্সটাকে এই ডকুমেন্ট যেটা নিলাম টেক্সট ডকুমেন্ট সেটাকে আমরা এস টি এম এল নামেই কিন্তু এক্সটেনশন দিয়ে সেভ করব সেটার জন্য সেটার জন্য আমরা যেটা করব আমরা এই ফাইলটির উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেমে যাব ফাইলটার নামটা চেঞ্জ করব রিনেমে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র ডট পর্যন্ত রেখেই টি এক্স টিটা চেঞ্জ করে ফেলব যেমন এখানে আমরা ডটটা রেখে দিলাম ইন্ডেক্স নামটাও রেখে দিলাম টি এক্স টি এ এটা ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে ফেললাম তারপরে এটা লিখে দিলাম যেহেতু আমরা এস টি এম এল বাসা লিখবো সেই জন্য এইচ টি এম এল দিলাম এইচ টি এম এল এরপর আমরা এন্টারে ক্লিক করলাম এখানে আর ইউ শিওর ওয়ান টু চেঞ্জ ইট হ্যাঁ এটা কি চেঞ্জ করার জন্য আপনি নিশ্চিত হ্যাঁ আমরা ইউএস দিব আবার ইউএস দিব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই টেক্সট ডকুমেন্টটি আমাদের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন একটি ই নামের একটি আইকন আসছে তার মানে একটা কম্পিউটারের ডিফল্টভাবে যে ইন্টারনেট ব্রাউজার আছে সেটার ডিফল্ট চলে আসছে তার মানে এটা এস টি এম এল ফাইল সবসময় কোনো ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করা হয় এই জন্য ব্রাউজারটা অটোমেটিক চলে আসছে এখানে সেট হয়ে গেছে এবার আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই এস টি এম এলটা আমরা আমরা যখন ব্রাউজার থেকে শুরু করব তখন রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন দিয়ে ওপেন উইথ এখানে কিন্তু ব্রাউজার শো করছে ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এই তিনটা ব্রাউজার দিয়ে কিন্তু আমরা ওপেন করব যেহেতু আমরা এই ফাইলের ভিতরে এখনও কোনো কিছুই লিখি নেই বা কোনো কিছুই অ্যাড করি নেই বা এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো কোড অ্যাড করি নেই বা কোনো কোডিং করি নেই সেহেতু আমরা আপাতত ব্রাউজার দিয়ে ওপেন না করব ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করার আগে আমরা এখানে কোনো কিছু লিখব লেখার জন্য যেটা করতে হবে ঠিকই রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন উইথে গিয়ে নোটপ্যাড নোটপ্যাডে ক্লিক করলে আমাদেরকে লেখার সুযোগ দিবে আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি যে একটা নোটপ্যাড চলে আসছে যেখানে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারব যেমন আমি লিখছি এস টি এম এল এটার অ্যাভ্রিভেশন হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ 
এটা এই ভাষার মাধ্যমে কোডিং করে ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করা হয় তবে এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ এই ভাষা এবং খুটগুলো আমরা নেক্সট কোনো টিউটোরিয়াল ভিডিও থেকে আরম্ভ করব এই এগুলো করার আগে আমাদের যেই জিনিসগুলো কম্পিউটারে সেট আপ করা দরকার সে বিষয়ে আজকে আমরা জানতে যাচ্ছি বা অনেকটুকু জেনেছি আরও কিছু বাকি আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের এখন আমরা ইন্ডেক্স দিয়ে একটা ডকুমেন্ট ওপেন করলাম এবং সেটাতে আমরা এস টি এম এল কোড লিখব এর আগে আমরা যখন এস টি এম এল কোডগুলো লিখব সেই কোডগুলো আমাদেরকে কিছু কোড লেখার পরে সেগুলো ব্রাউজারে শো করছে কি না ব্রাউজারে কীরকম দেখাচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে কোনো একটি ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে হবে কিন্তু আমরা জানি যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইন্টারনেট এম বি ছাড়া বা ডাটা ছাড়া কখনোই ওপেন হয় না আপনার ফোনে ডাটা নাই বা আপনার পিসিতে বা আপনার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নাই আপনি কখনোই ব্রাউজারে কোনো কিছু ওপেন করতে পারবেন না নট ইন্টারনেট কানেকশন এরকম লেখা আসবে সেই জন্য আমাদেরকে আরেকটা সেটিং সেট আপ করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের কম্পিউটারে ইন্টারনেট সেটিংটা করে রাখতে হবে আপনারা যারা ইন্টারনেট সেটিং অলরেডি আপনাদের ল্যাপটপে সেট করা আছে তারা অত্যন্ত সুন্দর কাজ করেছেন তারা এই অপশনটা থেকে ইয়া হয়ে গেলেন মানে এই অপশনটা আপনাদের কাছে চালু হয়ে গেছে তার মানে আমাদের আপনাদেরকে আবার নতুন করে ইন্টারনেট কানেকশন চালু করার দরকার নেই আর যাদের ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন চালু করা নেই তারা আপনাদের যদি ওয়াইফাই কানেক্ট থাকে তাহলে ওয়াইফাই ইউজ করবেন যদি রাউডার ইউজ করেন রাউডার ইউজ করবেন আর যদি কোনো কিছুই না থাকে তাহলে আপনি মডার্ম ইউজ করতে পারেন যে মডার্মের মধ্যে সিম দিয়ে ইন্টারনেট কানেকশন দেয় সেটা দিতে পারেন যদি মডার্মও না থাকে যদি মডার্ম কিনার মতো আপাতত এরকম সময় সুযোগ যদি না হয় তাহলে আপনি খুব সহজেই কিন্তু আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে আপনার ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন দিতে পারবেন আপনার ফোন একটি হটস্পট অপশন আছে সেটা থেকে কিন্তু আপনার ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকশন দিতে পারেন তবে এই ফোন থেকে ল্যাপটপে হটস্পট দিয়ে কিভাবে ইন্টারনেট কানেকশন দিবেন সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই পরবর্তীতে টিউটোরিয়াল ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো আপনারা পরবর্তীতে আমার টিউটোরিয়াল ভিডিওটি আশা করছি দেখে নেবেন তবে আমি নিজেও কিন্তু আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে আমার ল্যাপটপ ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে ইউজ করছি এটাতে অনেক বড় সুবিধা হচ্ছে আপনার নতুন করে মরম কিনতে হচ্ছে না নতুন করে আলাদা সিম কিনতে হচ্ছে না বা সেই সিমে কিন্তু আলাদাভাবে আপনার ইন্টারনেট ডাটা কিনতে হচ্ছে না যারা ওয়াইফাইতে আসেন তারা কিন্তু ভালো কথা তারা এই ইন্টারনেট ডাটা বা মরম থেকে বেঁচে গেলেন যাদের ইন্টারনেট কানেকশন বা ওয়াইফাই কানেকশন বা ব্রডব্যান্ডের লাইন নেই তারা কিন্তু এই কাজটা করতে পারেন নতুন করে মরম সিম না কিনে আপনার ইউজ করা ফোনের ডাটা কিন্তু আপনি চাইলেই আপনার ল্যাপটপে ইউজ করতে পারবেন সুতরাং আমার পরবর্তী সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন যাদের কানেকশান ফোন থেকে কানেকশান দেওয়া দরকার এখন ইন্টারনেটের কানেকশান দেওয়ার পরে আমরা যেটা করব আমরা এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখব লিখে আমাদের সেই এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কীভাবে লিখে কীভাবে পিকচার অ্যাড করে কীভাবে নাম অ্যাড করে কীভাবে হেডিং দেয় কীভাবে প্যারাগ্রাফ অ্যাড করে কীভাবে একটা ট্যাক্সকে ডিজাইন করে কীভাবে একটা ওয়েব ডিজাইন করে কীভাবে একটা ফেসকে ডিজাইন করে এই সব কিছু শিখব তবে আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওটি হয়তো এ পর্যন্তই রেখে দিচ্ছি এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা অবশ্যই এক্স টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে আমাদের ওয়েব ডিজাইন এবং এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি আস্তে আস্তে ধারণা নিব আপনারা যারা প্রথম আসেন মানে ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে প্রথমেই জেনেছেন বা প্রথমেই শিখবেন তারা আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিওকে ফলো করার চেষ্টা করবেন কারণ প্রত্যেকটি ভিডিও কিন্তু একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড এই জন্য আর আশা করছি আমার এই ওয়েব ডিজাইন কোর্সে আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং আপনারা যদি উপকৃত হন সেটাতে আমারও ভালো লাগবে এবং আমার ভিডিওগুলো বা আমার এই কোর্সটার প্রতি আগ্রহী যারা আছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন প্রত্যেকটি ক্লাস স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কাছে ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন প্রত্যেকটি ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাই এবং আমার এই কোর্সে যারা সংযুক্ত হলেন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং আমার ভিডিওটি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ